今回は水彩色鉛筆の失敗しない5つのコツをご紹介したいと思います失敗しない5つのコツその1下塗りは薄めにその2水は多すぎず少なすぎずその3隙間を空けずに一気に溶かすその4色の薄い方から濃い方へその後次の作業はよく乾かしてからこちらを今回は一つずつ解説していきたいと思います。まず一つ目、下塗りは薄めにというところなんですが、下塗りって何だろうっていう方もいらっしゃると思うので、ちょっと説明しておきますと、水彩色鉛筆で絵を描く時のおすすめの手順がありまして、下塗りをして、その上に水をつけて溶かして最後に重ね塗りをして仕上げるというものなんですけれども水彩色鉛筆の基本的な使い方については他の動画で解説しておりますのでそちらもぜひご覧くださいこの動画の下の説明欄にリンクを貼っておりますそれでは早速失敗しないための5つのコツ1つ目の下塗りは薄めにというところから説明していきたいと思います下塗りの時に夢中にになって濃く塗りすぎてしまうと水をつけた時にこんな感じにちょっとムラになりやすくなってしまいますで一生懸命こう葉脈とか書き込んでも水で溶かしてしまうとぼやーっと混じってしまって綺麗に残らないので下塗りはざっくり若干影とか少し入れてもいいですけど隙間もちょっと空いてても大丈夫ですのでこれぐらいの濃さで塗るようにしますでもしちょっと濃く塗りすぎちゃったなって後から気づいた時は練り消しを使ってちょっとペタペタして色を薄くしましょうでそれから水をつけるとあの綺麗に溶けると思います失敗しないコツその2水は多すぎず少なすぎず水彩色鉛筆を溶かす時の水の量がとっても重要になります水の量がこんな風に紙の上に溜まってしまう感じですねこれは水の量が多すぎますで次に水をつけすぎるのがちょっと怖いっていうことでタオルでいっぱい水を拭き取ってしまってあまり水を含んでいないとこんな感じになりますこれだと溶けてないところと溶けてるところがあってちょっとカサカサした感じも残ってしまいますしムラになりやすくなってしまいます筆にたっぷり水を含ませてで少しだけタオルで拭き取りますでちょっと溶かしてみて少なそうだったら水を足してで多かったらタオルで水をちょっと拭き取って伸ばしていきますで全体にちょっと溶かしましょうこれぐらいだとすぐ乾くのであの次の作業にすぐ移れるんですがちょっとこちらだとかなり水が溜まってるので乾くまでかなり時間がかかってしまいますもしこんな風に水が溜まってしまったら、えー、とよく水をタオルで拭き取ってその筆で少しこの溜まっているところを吸い取って。ちょっとお水の量を減らしてあげます失敗しないコツその3隙間を空けずに一気に溶かす水で溶かす時にはみ出すのがどうしても怖くってこう最初に縁を取りたくなるんですけれどもこういうふうにこちらの縁を取ってでこっち側も溶かして。でこんな風に塗っていくとですねちょっと先に塗ったところがもう乾いてしまうのでち
こんな風に先に塗ったところの縁が濃くなってしまってその跡が残ってしまうんですねちょっとこれだと綺麗に塗れないので筆に水をつけたら塗りやすいところからでいいんですが塗り始めたらそのまま溶かしながら広げて筆を洗う時も筆を洗ったらその続きを塗っていきますでどんどんどんどん下に広げていって。でちょっと最後に残ったこのたまったところは少し水分を拭き取った筆でちょっと拭っておきますこんな風にすると綺麗に全体が溶けてくれます失敗しないコツその4色の薄い方から濃い方へ水で溶かす時には色の薄い方から濃い方に向かって筆を動かして溶かしていきますこの場合ですと下が薄くて上が濃いので下から上に向かって溶かすんですがもしやりにくい時は紙自体をこうやって回転させて自分が書きやすい向きにして溶かしていくとやりやすいですでこちら側が薄いので薄い方から溶かしていってでだんだん濃い方に進んでいきますねでだんだんこの筆に絵の具が溜まってくるので後の方が色が濃くなりやすくなりますこんな感じですねこちらが薄くてこちらが濃くなりましたでもし逆にこの濃い方から薄い方へ塗ってしまうとどうなるかというとどうしても筆に絵の具がついてきてしまうのでこちら側に進んでいくとこんな感じで色が全部同じような色になってしまいますので薄い方から濃い方へ向かって溶かしていくと綺麗にグラデーションが作れますコツその後次の作業はよく乾かしてから一箇所に水をつけて溶かした後にその後すぐ隣の色を溶かそうとするとこんな風に色がにじんでいってしまって混じってしまいますので隣の色を塗る時はここの最初に塗ったところが乾いてから隣の部分を溶かすようにしましょうまたまだ乾いてないうちにここに色を重ね塗りしてしまうとこんな風に色鉛筆が溶けて濃く線になってしまいますので重ね塗りをする時も必ずこの部分が水をつけた部分がよく乾いてから重ね塗りをするようにします今回の動画はここまでですまとめておくと水彩色鉛筆の失敗しない5つのコツは1下塗りは薄めに2水は多すぎず少なすぎず3隙間を空けずに一気に溶かす4色の薄い方から濃い方へを次の作業はよく乾かしてからこの5つのコツを守れば水彩色鉛筆を使って綺麗に色を塗ることができますのでぜひ試してみてくださいそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました